回事？哎呦，林先生，您怎么会在这儿？我问你怎么回事？啊，是这样的，我们也是刚好路过，看到这几个家伙形迹可疑，恐怕会对梅先生不利呀、啊。对我不利？我看对我不利的恐怕是另有其人吧。这些人我都不认识，你也不要为难他们。我累了，我们走。是，老爷。走，走吧。咱们也走吧。等等，你们都是干什么的？你又是干什么呀？你，大牛。我这兄弟没见过世面，你多见谅啊！你们身上这些东西，可都是杀人的武器啊！是这样的，我们都是猎人，身上这些东西都是我们营生的工具。你们哪里人？啊，我们是青田县青龙山的人，被老板派到这压粮的伙计。是吗？啊，是啊，长官，小孩不会骗人的。到了省城以后，规矩点。是，一定的。咱们得赶快离开这省城了，先找个住的地方。走，走吧。到底变化变得快了呀！气。连长，这位请您进去。报告，请进。特务连连长李国邦报道。国邦同志，来，坐。一路上辛苦你了，辛苦谈不上，这都是应该的。政委，这次与我随行的人是一名尖刀万的战士，在掩护我和孔威撤退的过程中，全部壮烈牺牲了。他们是跟了我多年的部下，我想为他们全体请功，请首长批准。这个我知道了，我会向总部汇报的，为牺牲的同志鞠躬。另外，当时情况紧急，我和孔梅不得不躲到了青龙山上，山上当地的猎户给了我们很大的帮助，一次次躲过了鬼子的围剿，并且一路把我们送到了根据地。呃，怎么没看到你的猎户朋友啊？啊，在梦楼我们闯关的时候。是他们把鬼子引开，我们才得以突围。现在他们下落不明，生死未卜。我正想向你请示，可不可以多给我一些人，让我去找找他们？这个恐怕现在还不行，你还有新的任务呢。那些猎户朋友，我另派人去寻找，一有消息就会通知你。这次的任务，牺牲是大了些，但能把孔梅同志带回来，再大的牺牲也值得。你知道孔梅带回来的是什么情报吗？组织上有纪律，我没有多问。我现在可以告诉你，孔梅带回来的是我们即将建造的兵工厂的全部设计图纸和设备清单。政委，那我这次的任务是上面写什么衣服？一切按计划。这后面恐怕要抓紧时间行动了。哎，对了，衣服，今天我取信的时候发现一群特别的人。怎么特别了？这些人身上都带着家伙，而且对鬼子很防备。那佐藤好像也怀疑他们，还盘问了他们。结果你猜发现了什么？我又不是让你说书。你卖什么关子啊？说，他们身上都带着弓啊、剑呐、啊，还有刀和斧，全是开了刃的真家伙。那会不会是过路的？他们自己也这么解释的，还说自己是青田县的。青田县？嗯。啊，我三十多年前去过青田县。
给一家姓黄的大户拜过堂会。当时那边青龙山刚刚选出了新列王，也去了黄家，露了一手。那功夫可真叫了得，尤其是射箭和降功，太厉害了。有可能是这些人吧。好了，不说这些了。这几天你好好准备行动。老爷，进来。老爷，您的身茶。嗯，放这吧。哎，平安啊，你看看，我今天涂的这条鱼怎么样？是不是比前两天好一些？这条鱼的墨汁是不是有点浓？眼睛嘛。好像也没有以前画的那么有神了。最近让小鬼子闹的，确实没什么心情。老爷有心事？没事。有什么心事啊？老爷，您看一下今天的报纸。老爷，您真的要出山吗？放屁！谁说我要出山啊？报纸上的东西，你也相信？最近所有的人，都说我要出山，日本人也是，在报纸上登这种东西，你说什么意思嘛？就像把汉奸的屎盆子扣在我脑袋上，是不是？平安，你看我像汉奸吗？啊？你看我像汉奸吗？去！找把刀来！如果你看我身上有什么地方像汉奸的话，你给我弯了去！老爷息怒，气大伤身呐、啊！行行行行行行，跟你也没什么好说的，啊，走吧。是。政委，孔梅同志呢？在里面，在里面多久了？一回来就一头扎进去了，吃饭都是送进去的。这个孔梅同志啊，也不知道休息一下政委、科长，你们都在这儿啊？就是不敢打扰你嘛，索性啊，在这里等你出来了。就是这个了，所有的资料和情报都在里面。我们为了拿到它，真是付了不少的代价。我知道，你和国邦都立下大功，我会给你们请功的。那倒不用了，能让我安心踏实的睡上一个好觉，比什么都强。这恐怕不行啊！怎么，有任务了？你现在必须立刻动身，前往省城。省城？什么任务这么着急啊？这个任务不仅关乎到你带回来的这些图纸能否实现，还关系到
关系到什么？还关系到你父亲的安危。我父亲？当年有一批军工设备，打算通过轮船运往重庆，但行驶到长江省城河段的时候，被日军给炸毁了。这批设备啊，是从国外高价购买的，但是我们的情报人员怀疑这批设备根本就没有上船，而是藏在了省城的某个地方。你是说？这是梅顺臣干的。嗯，根据我们调查，现在这批设备确实在你父亲梅顺臣的手上，他也曾经派人跟我们联络过，打算把这批设备送给我们。老梅会这么做吗？人总是会进步的嘛。再说，你父亲也是个聪明人，他会认清形势的。现在的情况非常复杂，鬼子好像也知道了这个情况，并且也在向你父亲下手。你父亲曾派人要跟我们谈论具体的细节，但是来人在梦楼被杀了，我们为此也牺牲了好几个情报人员。要不是情况紧急，也不会派你去的。现在也只有你，才能在最快的时间得到他的信任。我明白了。你的任务就是和李国邦潜入省城，想办法拿到这批设备，再把你父亲安全的带出来。完全不必这样做，这次实力只是暂时的。只要您还在，我们一定可以抓住那帮人。不用劝我了，这次行动的失败是我没有办法接受的。唯有一死，来捍卫我宋景家族的荣誉。阁下，我们最多接受军部的处罚，罪不至死啊！这一点，你是不会理解的。阁下，不要再说了，我命令你即刻带队返回青田县，接受军部的最新命令。长谷川，你要将我的骨灰和遗物转交给我的家人，拜托了。嗨，属下一定照办。下去吧。五十兰军，宋军阁下，我今天来，你知道是何意图吧？明白。属下准备自裁，以谢天皇。人贵有自知之明，宋景军真是令人佩服。你的部队从青龙山开始追击八路。一路上耗费了大量的人力、财力，可是连敌人的影子都没有看到，令军部汗颜，令帝国蒙羞啊！以中佐阁下之罪，本应自裁，以谢天皇陛下。这是军部感念你多年征战不辞辛劳，而且在追击八路的过程中，的确是获得了大量的情报，所以。对你另做安排。对松井部队追击八路失败一事，军部作出决定：一、撤销松井勘介青田县驻屯军总长官职务，所带出部队立即返回青田县待命；二、军部要求松井勘介立即携长谷川前往省城，到情报机关报道，入职情报部门工作，立即执行。接下来，青田县的防务由谁负责？这就不劳你费心了，将由本人接替你的工作。松井君，希望你在新的位置上能更好的把握机会。嗨。
说吧，有可能说出来也是个死，不过至少可以减轻你的痛苦。我说，我去你大爷！啊！嗯别把他弄死了。没事，我看他死不了。快点，别偷懒，快点，再快点，快点，别偷懒，快，大爹，赶紧的。快点！哎，老实点啊！赶紧干活！快你说顺子哥走这么老长时间了，什么时候能回来？我也不知道，但我相信他一定会回来的当初我还那么对人家，哎呦，我都挺惭愧的。是啊，这人跟人都是需要相处才知道底线。那黑子啊，还差点把人杀了。是啊，还好老魏王及时出现，嗯，不然黑子他那个牛脾气一上来，拦都拦不住。就是，那你说，咱们这么离开了青龙山，黑子会不会觉得闷啊？他会。黑子的话那么少，跟他在一起，那才叫真的叫闷。<笑>是啊，他这个人有时候不爱说话，不爱表达自己，有什么事儿都藏心里。
可是他一说话就跟吃了火药似的，这好话从嘴里出来都变了味道。哎呀，也不知道咱们就这么离开了青龙山，他们怎么样？但是打鬼子的力量肯定是削弱了，我觉得挺危险的。别胡思乱想，黑子身手这么好，他不会有事的。也对啊。当时，他差一点就当了猎王。你要是一不小心把这猎王输了，那你说你现在……现在你就是猎王夫人。嗯，我才不要呢！跟他在一起不得憋死我？嗯，照你的分析，他这次只是外出钓鱼吗？是的。梅沈晨。也一直在你们的视线之内吗？是的，一直都没有离开过。嗯，报告，科长，原青田县驻屯军松井勘介中佐携下属长谷川少佐前来报道。嗯，人两个人早就不是什么中佐、少佐了，上头没要他们的命，那是让他们两个捡了个便宜啊。可是会长，这两个人都是受军部命令而来。如何安置？上次不是听你说，电话局缺少人手吗？那这两个人就交给你支配，让他们接听电话去吧。嗨，梅顺臣这个人是个既狡猾又难对付的敌手啊！掐断了他和八路的秘密联系之后，他就该知道自己的命运了。当他知道。自己失去行动自由，又被舆论引向绝路之后，很可能会处心积虑的企图逃跑，尤其是绝不能让他落到中国人手里。不管是西南的国民党，还是西北的共产党，现在所有人都意识到了梅顺臣手里掌握的那些要命的东西，很有可能。会不惜一切代价的去争取。我知道，必要时我会将其摧毁，以免落到中国人手中，遗害无穷。安插在他身边的那个人，也该动一动了吧？明白了。嗯，都要这两个，给我们画，他也能看得见。我要这个。雨伞、啊，姑娘，看看这雨伞吧。卖雨伞了。你能不能有点出息？儿子可好了。啊，谢谢。下面天又瞧。卖雨伞了。嗨，这个这个红的好看。那行，看看再来啊。来，看看啊。谢谢你啊。行，快点，快点，快点。哎，风子哥，那不是昨天盘问咱们的人吗？还是你机警。哎，顺子哥，嗯，我饿了，咱去吃点东西吧。是啊，肚子确实有点饿。我看省城这么乱，这样吧，你们都饿了，我去买点东西，你们先回去等我。好，去了。嗯。起来，张总，不是中佐了，改口吧，叫别人听到恐怕不太合适。嗨，找我有事吗？啊，没事，小野会长。让咱们坐这个冷板凳，究竟是何用意？<笑>白军之将能保住命就不错了
，还求什么美差？怎么可能呢？可是，这监听电话，实在不是我能做的，而且，让我专门负责一个煤公馆，实在是无聊啊！难道你要回去种地不成吗？既然把煤公馆作为重点的监控对象，他就一定有可疑之处，不可掉以轻心，应该抓住任何可疑的线索。明白。少不少东西？多了，反正都是些不义之财，他们也是抢来的，你就收着吧。这不是我的钱，我不要。就你们身上这点钱，别说是在省城混了，恐怕连回家的路费都不够啊！你怎么知道我没回家？就你们这身打扮，省城里十个有八个都知道你们的存在了。我不懂你在说什么。钱我放这儿。哎，你功夫那么好，给你指条明道。什么意思？给你指条赚钱的明道。多谢了，谢你。这是刚刚监听到的电话记录。阁下，紧急情报。阁下，遵照您的吩咐，我一直对煤公馆密切监听。就在刚刚，有一个打电话的女人，自称是孔梅。哎，嗯，难道是我们要找的孔梅吗？他说要回家探亲，询问父亲在不在。梅公馆，孔梅。进来了，这帮日本人想干什么？还让不让我过安生日子了？告诉他，在客厅等我。是。老爷，嗯，梅先生，上回在街上你替我解围，我还没来得及登门道谢。不过，瞧这阵势。我这一时半会儿还出不去门呢。哪里哪里，梅先生，您是皇军的朋友，不要说是在省城，就是大东亚，梅先生也可以随便踏足，请坐。照佐藤先生的意思，延安、重庆，我也可以去。这两地。
，等皇军攻下来，自然可以随意踏足了。不过这一切，都需要梅先生您的鼎力相助啊！哈哈哈！哎呀，我一个糟老头子，谢家归田了，我还能做什么呀？哪里哪里，梅先生痴迷钓鱼的情趣，倒颇似贵国原来的大总统袁向成啊。袁世凯是个卖国贼，你拿他和我相提并论？<笑>实不相瞒，今日造访，的确与梅先生有事相商。说，这是梅先生与我们签订的一份合作意向书，怕劳烦到您。我已经找人模仿了您的笔记，署了您的大名。我什么时候答应跟你们合作了？哼，梅先生尽管撕，这个东西，咱们有的是。送客，是，请。梅先生，临走之前，我还有一句话要说。如果今天我达不到我的目的，您这门儿我是不会出去的。照你的意思，今天我是答应也得答应，不答应也得答应。是的，是这样的。我要是不答应呢，梅先生，鱼死网破的局面，都是咱们不想看到的。来吧，看着镜头，露出笑容，不然拍不好啊。多谢梅先生，送客，二位请吧。看来我这汉奸的罪名，算是做踏实了。慢着点啊！我听说最近府上不大太平啊,啊，省城了，日本人的地界，三教九流，鱼龙混杂，从来没太平过。那也比香港好啊！啊，日本人扣押了港督，现在的香港啊，都变成臭港了。那也是，啊，稍等一下，我去通报老爷去。这是我先生。哦，原来是姑爷。失敬失敬，哼，啊，好，稍等一下啊。老爷，进来。我可真没想到啊，你们家这么富足。什么都没有了，现在的梅家早就不如从前了，就是在门口多了几个守门的日本特务。那几个是黑龙会的。在梦楼的时候，我跟他们交过手。老爷有请。老梅，你看什么呢？这几年没见，连自己的女儿都不认识了。
来干什么？在外面待久了，累了，回来看看。这是我的先生，我们在南洋留学的时候认识的。你结婚了？岳丈大人，孔梅经常跟我提起您，说您是叱咤风云的大英雄。哈，小旭一直想来拜会您。哼你不是我女婿，别以为我那么好骗。孔梅出门那么多年，但是她的脾气性格还是改不了的。你降不住她。谁说我改不了本性啊？这次我回来就是为了带您出去看看外面的世界。恐怕我要让你们失望了，我是不会跟你们走的。日本人给我提了一大堆汉奸的条子。外面有很多人要杀我，这汉奸的条子也不见得全是日本人贴上的，那也有可能是自找的。您不老老实实的待在家里头，手里拿了一些不该拿的东西，人家日本人当然会对您这样的老人家感兴趣喽。说到重点了，说吧，你们这次回来到底想干什么？听说您在做一笔大买卖，稳政不赔。谁派你们来的？您自己心里清楚。好吧，既然你们想跟我做生意，那么说说你们的计划。当然有计划，但是不方便告诉你，你得听我的。二位想跟我做生意，连个计划都没有，你们赶紧走吧。我说了，这里很危险。哦，对了，在大河公馆，我给你们开了房间。丫头，你知道吗？那儿也是我们梅家的产业，是你们梅家。好吧，还跟你娘一样，喜欢强人。别的不多说了，明天一早，你们赶紧离开省城，请。好，既然你不欢迎我们，那我们先走了。里边请。等等啊！啊，谢谢。嗯。我觉得今天老梅反常的很。你们父女俩挺有意思的，我实在是没看出是你对他有情绪，还是他对你有情绪。不，不是情绪的问题，我们俩是父女，我很了解他，他说什么，意图是什么，我很清楚。啊，那你的意思是，他不愿意跟咱们走？他是想让我们离开，而且很担心我们的安全问题。那怎么办？真听他的，咱们就这么走了？当然不行，我们这次来的任务，不就是带他安全撤离吗？对啊。先联系一下省城的同志吧，一切按照计划行事。是，夫人。你都被看穿了。哎呀，你爸真够厉害的，我我这哪儿穿帮了，哪儿不对啊？